ಹರೇ ರಾಮ ಈಶ್ವರು ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿನಿ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತೆಯೇ ನಮಃ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದರೆ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದವು ಅಂಥದ್ದು ಜೀವಲೋಕವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಹೀಗೊಂದಾದರೆ ಹೀಗೊಂದು ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ದ್ವಂದ್ವ ಅದು ನೀವು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೇವೆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಅದೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದ್ದು ಆದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಅದು ಜೋಡಿ ಅದು ಅದೆರಡು ಸೇರಿ ದಿನ ಹಸಿವು ತೃಪ್ತಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಜೀವನ ಮರಣಗಳು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಶುಕ ಮತ್ತು ಜನಕರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಜನಕ ಕೆಲವು ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳದ್ದು ಉದಾಹರಣ ರೂಪವಾಗಿ ಕೆಲವು ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ರಾಗದ್ವೇಷ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ರಾಗವಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅಂತಾಗತ್ತೆ ದ್ವೇಷವಿದ್ದಾಗ ಬೇಡ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ರಾಗವಿದ್ದಾಗ ಬೇಕು ನಮಗೇ ಬೇಕು ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತು ದ್ವೇಷ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಇರೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಇರೋದೇ ಬೇಡ ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಎರಡು ಅಂಟೆ ರಾಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಟು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ರಾಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಟು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ವಿರಾಗ ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ವಿರಾಗ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ವಿರಾಗ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಂಟಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅಂಟಿರಬಾರ್ದು ಅದಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ನೋವಾಗೋದು ಬೇರೆ ಆಗೋ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ನೋವು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಟಿದ್ದರಲ್ಲ ನೋವು ಖಂಡಿತ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅಂಟೆ ಅದೇ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದದು ಎರಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಗ ಇತ್ತು ಅನುರಾಗ ಇತ್ತು ಇದು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಇಂಥ ರಾಗ ಬೇಕು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದಿನರಾತ್ರಿ ಹರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಕೂಡ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹರಿಯದೇ ಯೋಚನೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಇಡೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆಗದೇ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಅಂತ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೋದ ಅಲ್ವೋ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ
ಅವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಆ ದ್ವೇಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಟು ಅದು ಅಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಅಂಟು ಎರಡೂ ದುಃಖದಾಯಿ ಎರಡು ದುಃಖದಾಯಿ ಸಂಶಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ವಸ್ತು ದುಃಖದಾಯಿ ಹೇಗೆ ಈ ರಾಗ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಅದು ದುಃಖದಾಯಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಅಂತೂ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಆಸೆ ಎನ್ನುವುದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಈ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಆಸೆಗಳು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ದುಃಖದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಅಂತ ಅದು ದುಃಖದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಡಿತ ಶುರುವಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಂಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಾವು ನೋವಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋವು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವಂಥದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಡೇರ್ಬೋದು ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೂ ನೀವೊಂದು ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅರ್ಧಾಂಶ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಡೇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಡೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈಡೇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಂತ ಆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಈಡೇರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಾದರೂ ಸುಖವ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಿಂತೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿವಾಹ ಆಗೋಯ್ತು ವಿವಾಹವಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆತನು ಒಲಿದು ಬಂದ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಬಿದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗಾಜಿ ನಿತ್ ಹಾರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಹನ ಕೂಡ ಆ ಟಚ್ ಆಗದೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಟಚ್ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಗುದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಟಚ್ ಅಂತ ಅದು ಎಂಥ ಊರೋ ಎಂಥ ಭಾಷೆಯೋ ಹಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಳತಾಗಲೇಬೇಕು ಹಳತಾಗದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಎದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಯಿತು ನಾವು ಎಣಿಸಿದಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ವಸ್ತುವಾಗಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಿತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳದ್ದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅವರು ಹೊಸದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು
ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಸಂತುಲನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ನಾವು ಸುಖ ಸುಖ ಪಡ್ಬೋದು ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಂಥ ಸುಖ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಭಾವಗಳು ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರಪಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಂ ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೋದಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅದು ಅದೇ ಇದು ಅದೇ ಎಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೈಲಿನ ಚಿ ಇದು ಕಂಬಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೋತೀನಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಅದೇ ಎರಡು ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣ ರಜಗುಣ ತಮಗುಣ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಮುಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಅದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧನ ಮಾಡೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಮುಕ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗುಣ ಗುಣ ಅಂದರೆ ದಾರ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ಚಿನ್ನದ ಸರ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಸರಪಳಿ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಜನಕ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಶತ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗ ಕಾಂಚನ ಕಬ್ಬಿಣ ಈ ಕಾಂಚನ ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂತ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಪ ಅದು ಎರಡು ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ತಪ್ಪು ಅದು ಎರಡು ಬೇಕು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣವೂ ಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ನಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ತಾಮ್ರ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಂಚು ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅದೇ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೋಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸೌಟ್ ತಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಚಿನ್ನ ಸೌಟ್ ತಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಏನು ಬಾಣಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬಾಣಲೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆ ಕೂಡ ಗುಣವನ್ನು ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿನ್ನದ ಬಾಣಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿಗೆ ಅದು ಹಿಡಿಗೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾ ಆ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಆ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಹಂದಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗೋವು ಹಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ತಲೆಬೇಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಗೋವು ಹಂದಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈ ಗೋವನ್ನು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಂದಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಂದಿ ಜಮೆ ಅಥವಾ ಹಂದಿ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ದೇವರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರಶಸ್ತ ಗೋವಿನ ರೋಮ
ಚಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಬಿಸಿನೇ ಪರಮ ಸುಖ ಚಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಚಳಿ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನಿವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾಲದವರು ಹಳೆ ಕಾಲ ಆದರೆ ಅದು ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಒಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಂಥ ಒಂದು ಸುಖದ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಪೂರ್ತಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅಂತ ಅದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ಥರ ಸುಖ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಪರಮ ಸುಖ ಅಂತ ಈಗ ಬಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಣ್ಣಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿ ತಣ್ಣಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಅನ್ಬೇಕ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಶೀತ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಷ್ಣ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ಥರ ಇದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎರಡು ಖಾನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೀನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇವಂದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಆಗತ್ತಲ್ವ ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ತುತಿಯೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಮೊದಲು ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿರೋನು ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ಅವನು ಅಂತ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿಗಳು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ನೋಡಿ ಇದು ಅಂತ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಭಾರವಿ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಭಾರವಿ ತಂದೆ ಭಾರವಿಗೆ ದಿವಸ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಾಕವಿ ಭಾರವಿ ತಂದೆ ಅವನ ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೈಯೋದು ಅವನು ಕವಿ ಶ್ಲೋಕ ಏಕ ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಿವಸ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಈ ಕತೆ ಹಿಂದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸಾಧನ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉರಿತಿದ್ದು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಬಾರವೇಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಗ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಅದು ಕರೆತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಲಿ ಇದು ಅದು ನಿನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲಗಿದಾಗ ಅಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಪ್ಪನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಅವಿವೇಕ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಗುಸು ಗುಸು ಮಾತು ಕೇಳ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೈತೀರಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ಲೋಕ ತಂದರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕನ ನೀವು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗೊತ್ತೇ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗ ಬರೆದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮುತ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ತುಂಬ
ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಆರು ದಿನ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಮಾವನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾವನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಭಾರವಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ಆದರೆ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಮಗಳು ಒಳೆಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಏನು ಖುಷಿಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಗ್ತಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾವನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆಗ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಹೊರೆ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ ಥರ ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ ಜಾಂಡಿ ಮಾವನ್ಮೇಲೆ ಜಾಂಡಿ ಹೊಡೆದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ ಶುರುವಾಯ್ತಂತೆ ಆಗ ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ತು ಅಂದರೆ ದನ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದರು ಒಂದು ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾರ ಭಾರವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮಹಾಕವಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮಹಾಕವಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಶ್ಲೋಕ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಕವಿತೆ ಬರೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಹೇಗೂ ಬರೀತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಶ್ವಶುರ ಗೃಹ ನಿವಾಸ ಶ್ವಶುರ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ವಶುರ ಗೃಹ ನಿವಾಸ ಮಾವನ ಮನೇಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಶ್ವಶುರ ಗೃಹ ನಿವಾಸ ಸ್ವರ್ಗತ್ವಲ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವರ್ಗತ್ವಲ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅದು ಯದಿ ಇಫ್ ಪಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯದಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಪಂತ್ ಯದಿ ವಸತಿ ದಿನಾನಿ ತ್ರೀಣಿ ಪಂಚಾತ ಸಪ್ತ ಮೂರೋ ಐದೋ ಏಳೋ ದಿನ ಉಳಿಯೋದಾದರೆ ಮೂರೋ ಐದೋ ಏಳೋ ದಿನ ಉಳಿಯೋದಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ತುಲ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾವನ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಚರಣ ಬದಲು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಧಿ ಮಧು ಘೃತ ಭಕ್ಷ್ಯ ಕ್ಷೀರ ಸಾರ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಗಿರುತ್ತಂತೆ ಮಾವನ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಂತೆ ದಧಿ ಮಸರು ಮಧು ಜೇನು ಘೃತ ಒಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಕ್ಷೀರ ಸಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸಾರ ಅಂದರೆ ಸಾರಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಈ ಮೂರು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕನಸನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಭಾರವಿ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂರು ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತದುಪರಿ ನಿವಸಿ ಚೇತ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪಾದರಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅವೊಂದೇ ಭಾರವಿದ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಭಾರವಿ ನೋ ಕೇಳಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರವಿ ನೋ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗಿರ್ಲೂಬಹುದು ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತದುಪರಿ ನಿವಸ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾದರಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಹಿತ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮಾಮ ಅಹಿತ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಹಿತದಂತೆ ಕಾಣುವ ಅಪ್ಪನ ಮಾತುಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಿತ ಅಡಗಿದೆ ಈ ದಧಿ ಮಧು ಘೃತ ಪಕ್ಷಿ ಕ್ಷೀರಸಾರ ಪ್ರವಾಹದ
ಇದ್ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜನಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾನವನನ್ನು ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಬಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಹೀಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸುಖವನ್ನೇ ತಗೋತಾನ ಅವನು ವಿಚಲಿತನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆರಡರಿಂದಲೂ ಎರಡನ್ನು ಮೇಲಿರ್ತಾನ ಅವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನ ಅವನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ವಹಿಸಿದ ಪಾ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗತ್ತಾ ಆ ಥರ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಆಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಸನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕಂಸ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ವ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಾ ಆ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರು ಅದು ಮು ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸೀನ್ ಮುಗಿತಾರಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇದೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರಹ ನಾವು ಜೀವನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಲದು ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರಮಾನುಭವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಇದು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೋಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿಜ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ನೀವು ವಿಚಲಿತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೂ ಕೊಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಆ ಥರ ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಸ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ನಾಟಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆ ಎತ್ತರ ಏರಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜನಕ ಹೊರಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಇದೆರಡನ್ನು ದಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಆಚೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಗಳು ಶತ್ರು ಮಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾವಿರಬೇಕು ಕಾಂಚನ ಕಬ್ಬಿಣಗಳು ಶೀತ ಉಷ್ಣಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದಾದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಇಂತಿಂತಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಂತಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಂತ ಆ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ದುಃಖ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಕೂಡದು ಏನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕೂಡದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಮನೋಭಾವ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಜೀರ್ಣ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆ ದುಃಖ ಜೊತೆಗೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅಂತ ನೀನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮ ಬಂದಾಗಲೇ ಬಂತವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗಲೇ ಬಂತವನಿಗೆ ಶಂಕರಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಬಂತ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಬರದೇ ಇರೋಕ್
ಇಷ್ಟು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತಿಕೃತ ಗುಣದೋಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಇದು ಯಾವುದೂ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚರತು ಜಡಮತೆಯವ ಸಜ್ಜನಾನಮತೆಯವ ಮತಿಕೃತ ಗುಣದೋಷ ಮಾಂ ವಿಭುಂ ನ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ವಿಚರತು ಮತಿರೇಷ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೆ ಸಮಾಧ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮಿನಿಯರಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ದುರ್ಜನರ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಆಚೆಗಿದ್ದೇನೆ ಮಾಂ ವಿಭುಂ ನ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಯಾವುದು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಆದರೆ ನನಗೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಂ ವಿಭುಂ ನ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಸೆ ಪಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹರೇ